നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി അരു എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു പാസ്തയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം എനിക്കത് സുമി മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുമിയുടെ പേര് പറയണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അപ്പം സുമിയുടെ കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പാസ്ത അപ്പം പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പാസ്തയുടെ റെഡ് സോസിലുള്ള ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പാസ്ത തന്നെ വേറെ വൈറ്റ് സോസിലും കാണിക്കാം അപ്പം സുമി ഇത് എന്തായാലും കാണുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് കമൻസിൽ അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പം എപ്പോഴും സുമി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഇനിയും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരണം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം ചൻ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ പാസ്ത കാണിക്കണത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ വെജിറ്റേ വെജ് വെജ് പാസ്തയാവും അപ്പം അങ്ങനെയും നല്ലതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പോലെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ബെൽ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോയും കാണണം ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പോലെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എൻ്റെ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പാസ്ത റെഡ് സോസിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്രഷ് ചില്ലി വേണം ഒറിഗാനോ വേണം റെഡ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ടൊമാറ്റോ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാസ്ത ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് കുക്കിങ് തുടങ്ങാൻ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തോളൂ എന്തായാലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് പാസ്തയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യണത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യണം അതേ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കണം റെഡ് സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഞാൻ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലോണം വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിക്കണം തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു വരും തൊലി പൊളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് എടുത്ത തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അടിച്ച് എടുക്കണം ആ പ്യൂരിയാണ് നമ്മൾ റെഡ് സോസിന് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടൊമാറ്റോ വേവിച്ചെടുക്കാം പാസ്തയും വേവിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി എത്രയാണോ പാസ്ത എടുക്കണത് അതിൽ നിറച്ച് ഇത്രയും കൂടി കൂടുതൽ വെള്ളം വേണം അപ്പോഴാണ് നല്ലോണം ബോയിലായിട്ട് ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ചുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി അത് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പാസ്ത ഇടണം ഞാൻ ഒരു പാത്രം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റവിൽ ഞാനത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നന്നായി തിളച്ച് അതിൻ്റെ തൊലി തന്നെ തിളച്ച് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി നല്ലോണം വിട്ട് വരും അത് വിട്ട് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ തക്കാളി എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കാം അത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പാസ്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ന്യൂഡിൽ ഒക്കെ ചെയ്യണ പോലെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ട് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല ന്യൂഡിൽസ് നമ്മൾ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പം പാസ്ത അങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു പോവില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പാസ്ത ഒരു പാക്കറ്റ് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് നന്
എന്നിട്ട് ഞാനിത് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് കാണിച്ച് തരാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ തണുക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കുക്കിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളിയുടെയൊക്കെ ചൂടാറി അപ്പം അതിൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കത് പ്യൂരി ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അതിന് ചെറിയ ജാറാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോഴാണ് നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പൊളിച്ച് കളയുക ഈ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയുക അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോകും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതിന് നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നന്നായി അരച്ച് ഞാൻ പ്യൂരി ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ കെച്ചപ്പ് വേണം ചേർക്കാൻ എത്ര ചേർക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എത്രയാന്ന് പറയാം പിന്നെ നമുക്ക് കുക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം റെഡി ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തീരും പിന്നെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാൻ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു ആ പാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്ത പാൻ തന്നെ കഴുകിയിട്ടില്ല അതിൽ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അത് വെച്ചു അതിനകത്ത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുകയാണ് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അതല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോർമൽ ഓയിൽ ചേർത്തോളൂ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി ഞാൻ ആദ്യം എണ്ണ ചൂടായി ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി കുറച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഗാർലിക് ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉണി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവരുത് കാരണം അത്ര ചെറുതാക്കിയാണ് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കണത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉണി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഉണിയനാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ എടുക്കണം അതല്ല പാസ്ത കുറച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി അപ്പം ഈ കൂടുതൽ പാസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണിയൻ കൂട്ടണം സവാള കൂടുതൽ എടുക്കണം കാരണം അത് എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് പാസ്തയിലൊക്കെ നല്ല അളം പിടിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ സവാള കുറവായി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്തയിൽ പിടിക്കാതെ ഇരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് നന്നായി സോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട ഉണിയൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇതിലും ചേർക്കാം പാസ്തയിൽ കുക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പാസ്തയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഞാൻ ചെറിയ പീസാക്കി ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഞാൻ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുകയാണ് അതിലൊന്നും പെരട്ടി ഫ്രൈ ചെയ്യോ വേവിക്കോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറിയ പീസാക്കിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ ചിക്കൻ കുക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലില്ലാത്ത പീസ് നോക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പാസ്ത കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിക്കനും കൂടെ കടിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഇടണ്ട പകരം ഇനിയിപ്പോൾ സോസേജ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സോസേജ് ഇട്ടോളൂ അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ചിക്കൻ പാസ്ത കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചിക്കൻ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെജ് പാസ്ത ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ക്രഷ് ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ എരിവിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രഷ് ചില്ലിയാണ് മുളക് പൊടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ക്രഷ് ചില്ലി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കും കാരണം കുറച്ച് എരിവുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മളിതിൽ സോസൊക്കെ ചേർക്കണതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി എരിവ് വേണം അപ്പം ഈ ചില്ലി കടിക്കുമ്പോൾ എരിവ് കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും ഒരുപാട് എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവും ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ചിക്കനും പാസ്തയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണതാണ് അപ്പം ഇത്തിരി എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്ലെയിം ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത് സവാള കരിഞ്ഞു പോവും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ
എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാസ്തയിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി നിൽക്കും അപ്പോൾ നന്നായി വഴറ്റി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി ഈ ടൊമാറ്റോയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അപ്പം ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് സോസും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ നന്നായിട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ആയി അതിലാ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ചെറുക്കും കയ്യിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ അല്ലെ വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ട് ഒറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ഞാൻ ചേർത്തു മിക്സ് ചെയ്യാം പാസ്റ്റ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കണം അപ്പം തന്നെ ശരിക്കും പാസ്തയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മണം വന്ന് സ്മെല്ല് നന്നായി വന്നു തുടങ്ങും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ എത്ര ചേർക്കണേന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യും എൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് പോണ വരെ വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കാരണം അതെല്ലാത്തിലും കോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കണം നമ്മുടെ പാസ്തയിൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കൂട്ടുകയാണ് അപ്പം അത് ആവണ ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മോസറല്ല ചീസ് ചേർത്തു ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കണം ഇപ്പം ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തത് ചീസൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റാണ് അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടവും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തോളൂ അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ റെഡ് സോസ് റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വച്ചേക്കുന്ന പാസ്ത ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പാസ്ത ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പൊട്ടിയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെന്ത് പോവരുത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും പാസ്ത അപ്പോൾ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പാസ്ത ഇതിലേക്ക് ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഫുൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അടിയിൽ നിന്ന് താഴേന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്താലാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുകയുള്ളൂ ചീസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഒറിഗാനവും ചീസും കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ചീസാണ് മെൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഗ്രേവിയിൽ കുറച്ച് ചീസ് നിങ്ങൾ ചേർക്കണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പ് നോക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കണം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണിയൻ ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണം അപ്പം എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സോസ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കറക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ചീസും ചിക്കനും പാസ്തയൊക്കെ കൂടി കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒറിഗാനോ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ ആഡ് ചെയ്യാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം റെഡിയായി നന്നായി മിക്സായി ഞാൻ കുറച്ച് ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എനിക്ക് കെച്ചപ്പ് കറക്റ്റായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കെച്ചപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചീസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചീസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പക്ഷെ ചീസ് ഉള്ളതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ കുറേ നന്നായിട്ട് ചീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ചീസ് ആഡ് ചെയ്തു ആ ചൂടിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിൽ ആയിക്കോളും ഇനി നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യണ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ മെൽറ്റായി കറക്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പം ചൂടോടു കൂടി സെർവ് ചെയ്യണം സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റിൽ ചൂടോടെ ഇത് വിളമ്പിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചീസും കൂടെ ഇടണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്ലെയിം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ സെർവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ 